Assalamu alaikum and hi guys. So we will continue with the reactions of Akil Highlight. So basically there, uh, there are four reactions. Okay, uh, two has been covered in chapter number two and the other two uh, will be covered in the chapter. Okay, so okay, so we have uh, the two reactions that will will be covered is substitutions and eliminations reactions of Akila line. So basically, uh, when compound, so for example, this one, okay, only for your examples, okay, this is secondary Akila line. This compound can undergo eliminations and substitutions simultaneously meaning that elimination plus with substitutions right but some of the compounds such as CH3CL metal halide it only can undergo substitutions or maybe um, CH3CL so this one maybe can undergo substitutions plus eliminations or only elimination okay so one compound basically can undergo either both reactions which is elimination plus substitutions or only can undergo one reactions is either substitutions or elimination reactions so how we want to identify whether the compound okay the rx okay will undergo elimination plus substitutions or only one reaction substitutions or eliminations okay so how we want to decide adalah based on dia punya nucleophile ataupun dia punya base okay so in these reactions okay substitutions or eliminations is totally different with the previous reactions that you are already covered we already covered okay what uh, apa yang saya maksudkan adalah for example okay so kalau macam ni so you ada double bond kalau kita kata reactions dia adalah brominations okay so reactions dia mesti kena tambah dengan Br2 since ada double bond so kita akan guna CCl4 okay kalau lah dia single bond okay kita nak buat brominations juga so meaning that bromination mesti Br2 so tak ada double point tak ada apa-apa dekat sini so meaning that conditions kita adalah UV then product awak bila brominations maksudnya tambah BR pada double point kalau bromination pada single point so meaning that dia adalah substitutions reaction free radical substitutions reactions kepada alkene okey bezanya dengan Substitutions dengan juga elimination dalam akil halak ni adalah For example, kalau saya kata dia adalah substitution reactions Okay So this one, reactions for example Adalah 2 chloropropane Plus dengan H2O So you akan dapat OH Walaupun dia adalah uh, Tambah dengan H2O Kita tak namakan dia sebagai hydration Tapi kita akan kata dia adalah substitution For example, you ada same compound. Okay, plus dengan Ki. So, yang ini pun kita namakan dia sebagai substitution. So, the difference is, kalau kita sebut bromination, so meaning that you punya reagents mesti bromine. Tapi kalau kita sebut substitution reactions of Rx, is either Sn1 ataupun Sn2, and dia tak tentu dia punya reagents. It could be any compound. Boleh jadi H2O, boleh jadi Ki, boleh jadi methanol, boleh jadi uh, hydroxide ion. So, the reagents dia akan differ. Okay, depends on the conditions. Kalau yang macam ni, kalau you kata brominations, no matter um, no matter the study material is, okay, still bromination mesti tambah dengan Br2. Kalau substitution reactions uh, dalam uh, akil halai is either SN1 ataupun SN2, so the reagents dia tak menentu. 
Okay, dan dia punya starting material pun tak kisah. Boleh jadi macam ni. Boleh jadi juga CH3CL or boleh jadi macam ni ke. Okay, ataupun nak ada macam ni ataupun okay, nak ada double point ataupun cyclic structure. It doesn't matter. Okay, so what matters is the type of akil halak. So this one consider as tertiary. This one yang penting. Okay, untuk you identify whether it is a secondary secondary okay ini methyl halide ataupun dia adalah tertiary second thing yang you perlu tahu adalah you punya reagents ni okay reagents awak ni sama ada for example this one adalah strong nucleophile ataupun dia adalah weak nucleophile okay so uh, yang ini yang you kena consider Okay, sama ada dia adalah strong nucleophile ataupun dia adalah weak nucleophile. Okay, then juga same thing, benda yang sama, dia juga boleh jadi strong base ataupun weak base. Okay, it depends on the structure. So, you can identify dulu awak punya reagents ni sebagai strong nucleophile ataupun weak nucleophile, strong base ataupun weak base. So, kalau dia strong nucleophile, under certain conditions, dia akan pergi ke SN2 reactions. Kalau dia adalah weak nucleophile, dia akan pergi ke SN1 reactions. Substitutions, uh, SN2 meaning that substitutions, nucleophilic by molecular. So, yang ini one, sorry, yang itu one maksudnya dia adalah unimolecular. So, kalau strong base, dia adalah reactions, eliminations by molecular. Kalau dia adalah weak base, dia akan pergi kepada eliminations uh, unimolecular. So, secara conclusionsnya, so you nak tahu, okay, contoh yang ini, CH3OH, okay, pergi ke SN1 ataupun SN2, okay, ataupun E1 ataupun E2 reactions, okay, Okay, untuk you tentukan type of reactions, everything is depends on you punya, first you punya akil halai, okay, second thing is you punya uh, reagents, whether it is strong or weak nucleophile ataupun dia adalah strong dengan weak base, so dari situ baru you boleh tentukan dia akan pergi ke SN1 ataupun SN2, E1 ataupun E2 reactions. So, untuk chapter number 6 ni, you have to make sure that you understand every details. Okay, only then you boleh jawab uh, all the questions, hopefully. Okay, so saya nak pergi dulu ke sini. Okay, sorry. What is the differences between substitutions and elimination rations? Okay, so basically saya dah beritahu awak tadi dah. Okay, satu compound yang sama. Okay, dia boleh buat substitutions ataupun eliminations reactions. So, kalau substitutions pula, dia bagi dua. Sama ada dia boleh buat SN1 ataupun SN2. Sama juga dengan eliminations, dia boleh buat E1 ataupun E2 reaction. Depends. So, macam mana nak tentukan dia akan buat E1 atau E2, SN1 ataupun SN2? You can check dia punya reagents. Contohlah saya letak dekat sini OH negative. So OH negative sebabkan awak ada oksigen dengan negatively charged, dia consider as strong nucleophile dan dia juga boleh jadi strong base. Okay, ini secara general eh, saya terangkan dulu. So kalau strong nucleophile, kita akan prefer kepada uh, nucleophilic, substitution nucleophilic. Um, by molecular which is SN2 kalau strong base pun sama dia akan pergi ke uh, itu so kalau strong strong awak tengok dia mesti nombor 2 ok kalau weak baru dia pergi ke nombor 1 ok so kat sini saya nak terangkan satu compound yang sama ni adalah compound yang sama tapi dia boleh buat dua reactions which is SN2 plus itu so meaning that you boleh dapat dua product satu untuk substitution products 
Satu lagi adalah untuk elimination products. Okay. So, apa beza dia elimination dengan substitutions? Okay. Bila substitutions bermaksud kita akan substitute. Okay. Ini adalah awak punya highlight group. So, you akan substitute tempat highlight group awak dengan you punya reagent. So, reagent awak adalah OH. So, ini adalah produk untuk substitutions. Produk untuk eliminations, nama pun eliminations. So, meaning that kita akan buang bonding. So, you dah pernah belajar set ZEF rule. So, apa yang you buat adalah you tengok kiri dengan, sorry, kanan dengan kiri dia. So, since ini adalah benda yang sama. Okay, misalnya yang ini adalah primary, yang ini pun adalah primary carbon. So, you cuma akan dapat satu produk. So, apa produk yang awak dapat adalah kita akan buang awak punya HX. So, dehydrohalogenation. So, meaning that kita akan buang X group dengan satu hydrogens. Okay, so let's say lah formations of double bond dia berada di sini. So, ingat pesan saya satu compound yang sama boleh membuat ataupun can undergo two types of reactions. For example, SN1 dengan, eh, sorry, SN2 dengan itu. It depends. Um, it doesn't mean that dia mesti dua reaction, substitution plus elimination. Tak juga. Somehow kadang-kadang dia boleh buat only SN2. Ataupun dia buat itu sahaja. Or else macam SN1 plus E1 pun boleh. Kalau you nak plus dekat sini, you kena make sure dia punya number kena sama. Okay. Kalau you dapat SN1 plus E2. Yang ini salah. Tak boleh. Sebab nombor dia tak sama. So, itu adalah contoh untuk substitution versus elimination skip. So, bila awak nak melakukan contoh lah macam ni SN2 reactions, you punya OH ni pun dia adalah um, ada dua karakteristik. Okay. Dia boleh jadi nucleophile, dia juga boleh jadi base. Kalau dia adalah strong, ingat belakang dia mesti dua. Kalau dia strong, belakang dia mesti dua. Kalau substitution, strong nucleophile, So, dia mesti SN2. Kalau dia adalah strong base, dia adalah E2. Alright. So, yang ini boleh jadi dia OH awak ni ataupun you punya reagents ni boleh ada dua sifat. Nucleophile boleh, base, base pun boleh. Okay. So, bila base, dia pergi ke elimination reactions. Bila dia bersifat sebagai nucleophile, dia akan pergi ke substitution reactions. Okay. So, dekat sini dia classify lah. Okay, substitution dengan elimination fractions. Okay, reagents awak boleh ada dua sifat. Okay, nucleophile ataupun base. Nucleophile ke substitution, base pergi ke elimination fractions. Saya ulang lagi sekali lah. Describe the nucleophile dengan base. Saya bagi awak dua reactions yang sama. It's just that this OH akan act as a base. OH yang bawah ni akan act as a, uh, sorry, nucleophile atas base bawah. So, bila kita cakap tentang act as a nucleophile, maksudnya dia akan attack kepada atom. So, atom mana yang dia akan attack adalah atom carbon. So, bila dia attack carbon, carbon akan hilang satu, uh, dia akan buat bonding dengan OH, sorry. So, dia akan hilangkan awak punya Cl. So, sebab tu dia akan substitute tempat Cl dekat sini. Tapi, bila dia act as a base, base dia mesti attack pada proton. Okay. Ingat eh, sifat base dia attack pada proton. Sifat nucleophile dia attack pada atom. Atom apa? Carbon. Kalau base dia attack pada uh, proton. Proton apa? Hydrogens. Okay, so bila attack pada hydrogens, you kena pilih hydrogens yang jiran kepada awak punya uh, carbon yang ada Cl. So, jiran dia kat sini ataupun sini. So, sebab tu you kena tengok dulu mana yang lebih stable. So, since kat sini pun primary, since sini pun primary, So, you boleh attack lah mana-mana hydrogen. So, ingat bila dia act as a base, dia akan attack hydrogen. Bila attack hydrogen, hydrogen ni boleh buat satu bonding saja. Okay, this one, satu bonding je. So, bila dia boleh buat satu bonding saja, so sini akan putus. So, bila ini keluar, you akan ada formations of double bond. So, itu beza bila dia attack, dia act as a nucleophile ataupun base. So, sebab tu, bila dia act as a nucleophile, you akan dapat Substitution product. This one, bila dia act as a base, you akan dapat elimination. Sebab apa? Formations of double bond. Okay, thank you guys. So, akan sambung dengan next video.